Çizim alanı AutoCAD programı kurulduktan sonra programın kısa yol simgesi masa üstüne otomatik olarak yerleştirilir. Şimdi bu kısa yola tıklayın. Her şey tam olarak ekrana gelene kadar bekleyin. Bilgisayarınızın performansına göre bu süre değişiklik gösterecektir. Program bilgisayara yeni yüklendiği için hoş geldiniz ekranı ile karşılaşacaksınız. Hoş geldiniz ekranı birçok başlangıç videosu içerir. Simgelerden herhangi birini tıklayarak videoları izleyebilirsiniz. Bu videoları izlemek programın nasıl kullanıldığı hakkında bir fikir edinmenizi sağlar. Örneğin işaretli video ile AutoCAD 2011'in yeni özelliklerini kısaca gözden geçirebilirsiniz. En alttaki videoyu izleyerek 3 boyutlu yüzey modelleme ve A oluşturmaya dair bilgi edinebilirsiniz. Hemen alttaki linkleri kullanarak ek kaynaklara ve video derslere ulaşabilirsiniz. Biraz zaman ayırarak bu kaynakları incelemeniz yararınıza olacaktır. Hoş geldiniz ekranının altında AutoCAD'i bir dahaki başlattığınızda hoş geldiniz ekranını görmek isteyip istemediğinizi soran bir onay kutusu göreceksiniz. Buradaki işareti kaldırarak pencereyi kapatın. Eğer daha sonra hoş geldiniz ekranını görüntülemek isterseniz sağ üst köşede yardım düğmesinin hemen yanındaki açılır oka tıklayıp menüden Welcome Screen seçeneğini kullanabilirsiniz. Arayüz bileşenlerinden bahsetmeye başlamadan önce arayüzün sol üst köşesindeki oka tıklayarak menüyü açın. Bu menüde 2D Drafting and Annotation menü üyesinin seçili olduğuna emin olun. Bu AutoCAD 2011 ile yüklü olarak gelen varsayılan çalışma alanıdır. İşaretli bölge Model Space yani çizim alanı olarak adlandırılmaktadır. Tüm çizimler ve şekiller bu alanda oluşturulacaktır. Çizim alanının en güzel özelliklerinden biri sonsuz boyutta olmasıdır. Bu istediğiniz her şeyi gerçek boyutlarıyla çizebilirsiniz demektir. Çizimlerin kağıt kalemle yapıldığı zamanlarda şekillerin sayfaya sığacak şekilde ölçekli çizilmesi gerekirdi. Çizim için bilgisayarların kullanılmaya başlamasıyla bu zorunluluk ortadan kalkmıştır. Bu dersimizde iki boyutlu modelleme yapılacaktır. AutoCAD aynı zamanda üç boyutlu modelleme de yapabilir. İşaretli araç bunun için kullanılmaktadır ve View Cube yani görünüm kübü olarak adlandırılır. Bu aracı üç boyutlu alanda bakış açımızı değiştirmek için kullanırız. Bu konuda bu araç kullanılmayacaktır. Ancak eğer yanlışlıkla bu aracın üstüne tıklarsanız olacakları bilmeli ve varsayılan görünüme dönebilmelisiniz. İmleci View Cube üzerinde gezdirdiğinizde birçok etkin nokta görünür. Eğer bunlardan sağ alt köşedeki kısma tıklarsanız AutoCAD'in 3D görünüme geçtiğini görürsünüz. Şu anda tasarım alanını güneydoğu bakış açısından görüyorsunuz. Şimdi yeniden başlangıçtaki varsayılan görünüme dönebilmek için Top View yani üst görünüm düğmesine tıklayın. Şimdi sağ üst köşede bulunan oklara bir göz atalım. Herhangi bir oka her tıklayışınızda tasarım alanını 90 derecelik açılarla çevirebilirsiniz. Bu okları gerektiğinde tasarım alanını döndürerek kuzeyi ekranınızın üst kısmına getirmek için kullanabilirsiniz. View Cube'un çalışma mantığını anladıktan sonra şimdi de sol alt köşedeki sekmelere bir bakalım. Gördüğünüz gibi çizim alanı arayüz üzerinde bir sekme olarak görüntülenmektedir. Bu sekmelerin işleyişi Microsoft Excel'dekilere çok benzer. Sekmelerin isimlerine tıklayarak bir sekmeden diğerine geçebilirsiniz. Layout yani plan 1'e bakarsanız bu sekmenin bir sayfa kağıda benzediğini görebilirsiniz. Çünkü bu kısım gerçekten de bir sayfa kağıdı göstermektedir. Tüm AutoCAD çizimleri varsayılan olarak projelerinizi çizebileceğiniz iki genel planla birlikte gelir. Çizimle ilgili derste planlardan daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Şimdilik model sekmesine tıklayın ve çizim alanına dönün. Çizim alanı tüm tasarımlarımızın şekillendiği kısımdır ve herhangi bir ölçekte bir projeyi barındırabilecek kapasiteye sahip bir sanal tasarım tahtasıdır.